በሃያመታት ውስጥ ካስተላለፈናቸው ዝግጅቶች ውስጥ ማስተዋሳችንን ቀጥለናል ዛሬ የሁለቱን ሃያላን መንግስታት ጡንቻ ራሳቸውም ሃያል የነበሩትና የሆኑትን የጸጥታና የደህንነት ስለላ ተቋሞች መሪዎች እናስተዋውሳለን የሶቪየት ህብረቱን ላቨርኒቲ ፓቮሎቪች በሪንና የአሜሪካውን ጆን ኢድጋር ሆቨርን የሃገርና የመንግስት ዋና ከርካሪ ማለት እኮ የስለላና የደህንነት ተቋሙ ነው ሀገር ሉዓላ ይሆን አንድ ጥቆም መንግስትም ክፉም ሆነ ደግ እንዲጸና የሚያደርገው የደህንነትና ጸጥታ ተቋሙ የፈጠራቸው ጠንካራ ባሎቹና አسرራሮቹ ናቸው የተረጋገጠ መረጃን ተከትሎ በሚወሰድ እርምጃ ሀገር ትድናለች መንግስት ይገናል ህዝብ ይበለጽጋል ተቋሙ ለስልጣን ተባቂነት ብቻ እንዲያገለግል የተደረገ እንደሆነ ግን ሀገር ትቆረቁዛለች መንግስትም ይጣፋል ህዝብም የስቃ አይቋጥኝ ይገፋል ሶቪየት ህብረትንና አሜሪካን ሃያልና ገናን ያደረጋቸው የደህንነት መስሪያ ቤቶቻቸው ናቸው የሶቪየት ህብረቱ ኤንኬቪዲ በኋላም ኬጂቢ አሁንም በሩሲያ ኤፍኤስኤስ እና ኤፍአይኤስ የተሰኙት በአሜሪካም ኤፍቢአይ እና ሲአይኤ አገሮቻቸው ተካሻቸው እንዳይጎብጥ አንገታቸው እንዳይሰበር ወጥረው ይዘዋቸዋል በርግጥ የሰለላ ተቋሞች ለየግዚዎቹ መንግስታት ፍላጎት ፈጻሚ የሆኑ የህዝባቸው መከራና ጦስ ጦር የሚሆኑበትም ጊዜ ታይቷል የደህንነት ተቋማቸው መሪዎች የሚያሚለኩትና የሚመዘኑት በሚያራምዱት ተልኮ ይሆናል ላቨርኒቲ ቤራ ተቋሙን ለሀገሩ የኒውክሌር ቦምብ እንዲኖራት እንዲሰራ በማድረጉ በመልካም ተግባር ሲጠቀስለት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የሚጨርስ ተቋም በማድረጉ ይወቀስበታል ኤድጋር ሁቨር አሜሪካንን ከወስላቶችና ከኮሙኒስቶች አድኖ ሰላም የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን ኤፍቢአይን በማንቀሳቀሱ ሲመሰገንበት ተቋሙን የራሱ ፍላጎት ማስፈጸሚያ አድርጎ ሌሎችን በድሎበታል እየተባለ እንደ በሪም ባይበዛ ይተችበታል የሁለቱም የደህንነትና የስለላ ተቋሞች ሐላፊዎች ሁቨርና በሪ በስልጣን ላይ የኖሩበት ባንድ ወቅት ነው አንዱ ሌላውን ያሰለለ መረጃ ሲነጣጠቁ አንደኛው ለሌላው አይጥና ድመት ሆነው ኖሯል የሶቪየት ህብረቱን ላቨርኒቲ በሪን በማስተዋስ እንጀምራለን በሶቪየት ህብረት በስታሊን ዘመን ሰው ይችላል ሊታብሉ የማይገመት መከራ ሀገሪቱን በሙሉ አጨማዷታል መግደል ብቻ መፍተህ ነው ብሎ የሚያምነው ዋና ጻፊ ጆሴፍ ቪዛሮኖቪች ስታሊን መግደልን የመሰለ መልካም ነገር ከየት ይገኛል ብሎ የሚያምኑ ቅናገልጋዮች ነበሩት የሱን ትዛዝ ከራሳቸው ጋር ጨምረው ትንሹ ስታሊን ሆነው መሬት እንዲርድላቸው ጉልበት እንዲብረከረክላቸው የሚፈልጉ ታማኞች የተሰባሰቡበት ተቋምና ሐላፊዎች ነበሩት ኤንኬቪዲና ላቨርኒቲ ፓቮሎቪች ቤራ የህዝቡን ፓርቲ በሐቀኝነት አገልግያለሁ ምንጊዜም ተላቁን መሪያችንን ጓድ ስታሊንን አልከደም ላቨርቲ ቤሪ የተወለደው ጆርጂያ ነው አዘርባጃን በሚገኘው ኮሌጅ በአርክቴክቸር ሙያ ተመረቀ ከተመረቀ ሁለት አመታት በኋላ የሩሲያ የቦልሾቪክ ኮሙኒስት ፓርቲ ወደ ጆርጂያ ዘልቆ ስልጣን ሲወስድ ቤሪ ንቁ ተሳታፊ ለመሆን አባል ሆነ የፓርቲው አባል ሲሆን የተመደበው ቺካ ተብሎ በሚታወቀው የቦልሾቪክ የሚስጥር ፖሊስ ቡድን ውስጥ ነው ቺካ የሰላዎችና የመረጃ አነፍናፊዎች መስራ ቤት ነው ቤሪ በዚህ ክፍል ተመደቦ ዜጎች ከቤታቸው እየተጎተቱ በመደዳ ሲረሸኑ ባይኑ በብረቱ ተመለከተ ራሱም እንዲተኩስባቸው ታዘዘ ቤሪን በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ለከፍተኛ ሹመት ያሳጨው በአዛርባጃን ተነስቶ የነበረውን የነጻነት ተቃውሞ ጸጥ በማድረጉ ነበር የአዛርባጃን የብሔራዊ ንቅናቄ አባላት ብቻ ሳይሆኑ ዘመዶቻቸውም 
በአካባቢው የተገኘውም ሁሉ እንዲጨፈጨፍ አደረገና አዛርባጃንን የሶቪየት ግዛትነቷን እንድታረጋግጥ አስገደዳል። በሪ በዚህ ተግባሩ ተመረጠና የጆርጂያ የቸካ ምክትል ሐላፊ ሆነ። ቸካ የሚለው ስም ተለውጦ ኤንኬቪዲ ሲሆንም ተግባሩ ሐላፊነቱና ስልጣኑ ወልብቶና ጠንክሮ ሲደራጅ የጆርጂያ ቢሮ ምክትል ሐላፊ ስልጣንም ከቀዳሚዎቹ አባላት ከነባሪ ፓርቲው አባላትም ልቆ ስለታየ ጥላቻ አተረፈለት ነባሪ ቻካና የፓርቲው አባላት ከዋላቸው መጥቶ በላያቸው ላይ ጉብ ያለባቸውን በሪን ላይ ናቸው ጣዱት ለግድያ ማከሩበት ከስታሊና ከያዞቪያ አይነ ጥቅሻ ያገኘው ፓቬሎቪች በሪ የፓርቲውን ነባር አባላትና የጆርጂያ ቅርንጫፍ ሐላፊዎች ወሙትን በክደት እየከሰሰ አስገደላቸው ጥቂት ቆይቶ ከሞስኮ በተላለፈለት እዛዝ መሰረት ሁለቱም በቲያትር ቤት ገብተው ትርኢት በሚያወጡበት ወቅት ቤሪ አለቃውላ ኮባን መርዞ ገደለው ማንንም እንደተጠበቀው ላቤርቲ ቤሪ የፓርቲና የቺካ ባልከሆነ ሰባት አመት ሳይሞላው የጆርጂያ ያዛርባጃንና ያአርመን የኤንኬቪዲ ወይ መድህነት መስራ ቤቱ ዋና ሐላፊ ሆነ በግዜው አስፈሪና ትልቅ ስልጣን ነበር ስታሊን መንግዜ ማገልገዎቹን የሚጠቀምባቸው ለተወሰነ ርቀት ብቻ ነው ከዚያ ወዲያ ባነቁበት ገመድ ያንቃቸውና ያዲሱን ተሻዋሚ ተካሻ ይጠበጥባል ቤሪንም ላዲሱ የሽብርር መጫወቻው ስለዚህ የደንነት መስራ ቤቱ ሁለተኛ ሰው ያያዞቭ ምክትል አድርጎ ወደ ሞስኮ ወሰደው ወደ ዋናው መስራ ቤት ሲያመጣም ላያዞቭ ይሾህ የመትከል ያህል መሆኑን ያዞቭ ራሱ ያደርገው የነበረ ነውና ሳይረዳው አይቀርም የጆርጂያ አለቃውን ገርሎ አሁንም የኤንኬ ቪዲዮውን አለቃው ሲገድል ያየው ቤሪ የኤንኬ ቪዲ ሐላፊነቱን ሹመት በከፍተኛ ደስታ ተቀበለው ለስታሊን ፍጹም ታማኝነት ያለው መሆኑ እንደማረጋገጥም ከቀድሞዎቹ የበለጠ ዜጎች ለማግደል አቀደ ስለዚህም ከ500 ሺህ በላይ ዜጎች በየቦታው ያለ ጥያቄ የተገደሉ የቤሪ ስም በቁም የሚጥል የተቀመጠውን የሚፈነግል ሆነና ስታሊን ራሱ ይጠረጥረው ጀመረ በዛ የስልጣን ቦታ 13 አመታት ይቆየው ቤሪ ብቻ ነበር ስታሊን ሳይቀድመውም የቀደመው እሱ ብቻ ነበር ኮሙኒስቲቸስካይ ፓርቲያ ይፕራቪቴስቶ ሳቬትስኮ ሳዩዛ የፓሻዲያት ስዋይክሲል የፓርቲውን መሪዎች አንድነትና ወሳኙን የሶቪየት ህብረት ህዝብ ወዳጅነት ይበልጥ ለማጠናከር የኮሙኒስት ፓርቲው እንዲሁም የሶቪየት ህብረት መንግስት አመራር ያተቆጠበ መስዋዕትነት ለመከፈል ዝግጁ ናቸው ያዞፍ ተወግዶ ስልጣኑን ከያዘ በኋላ የማጽዳቱን ስራ አቅድ ነደፈና በመከላካያ ኃይሉና በራሱ በደህንነት መስሪያ ቤቱ የማጽዳት ዘመቻው ጀመረ በደህንነት መስሪያ ቤቱ በቺካ ወይም በኤንኬቪዲ የሚሰሩ ሰራተኞች ጫካኞች አረማኒዎች ገዳዎች ተብለው በሀገሪው ሰው ዘንድ ሲወገዙና ሲፈሩ የኖሩ ቢሆኑም እነርሱም በተራቸው በቤሪ ተዛዝ በቆፈሩት ጉድጓድ ተቀበሩ ባዘጋጁት አሰቃቂ ምርመራ ዘዴ እነሱም ገብተው ፍዳቸውን አዩበት የስቃይ መፈልፈያ እንዲሆኑ አድርገው ባሰሯቸው ማጓሪያዎችም ተወረወሩ ቤሪ ከደህንነት ሰራተኞቹ 50 በመቶ በላይ የሚሆኑትን አስወገዳቸው 500 የሚሆኑትንም አስገደላቸው በመተካቸውም ታማኞቹን ሰገሰጋቸው በመከላካያ አባላት መካከለም የማጽዳት ዘመቻውን ጀመረና ከጄነራሎች ስኮት ታደረች ድረስ በህዝብ ጥላትነትና በክደት እየተፈረጁ ጥይት ወረደባቸው 30 ሺህ የሚሆኑ የቀዩ ጦር አባሎች በየተገኙበት ተጨፈጨፈ ዳገርሚቲ ቤሪ ተቃዋሚዎች በተነሱ ቁጥር መልስ እንዲያገኙ የሚያደርገው ሰዎችን ድራሻቸውን በማጥፋት ነው መንደር ሆነ ሰፈር መኖሪያ ሆነ መስሪያ ቤት በመደምሰስ መልሱን የመስጠትን አسرار አጥብቆ ይከተላል ይህ ባህሪውን ደግሞ ስታሊን በጅጉ ይወድለታል በላቲቪያ የወረዳ ኮሚሳሪያቶችን ተዛዛ አንቀበሉ የሚያሉ ሰፈሮችን መንደሩ ጋዝ ተርከፍክፉ እንዲቃጠል ተዛሰቷል በዚያ ወቅትም መጥያያዛት ሴት ከሳቱ ለመዳን ስትፈጨረጨር ታይታለች እየተባለ የቤሪ ጫካኝነት መገለጫ ሆኗል ፓብሌቪች ቤሪን አረመኔና ጫካኝ የሚያስብለው የመርመራ ዘዴውም ጭምር ነው በቤሪ አመራር ለምን እንደታሰረ ቢታወቅም ግን የማያውቀውን ጭምር አመኖ እንዲለፈልፍ 
ይደረጋል አሰቃይተው ለመግደል ትጉህ የነበሩ የደህንነት ሰራተኞችና ሐላፊዎችም በተራቸው በተመሳሳይ መንገድ በሚያሰቃይ ምርመራ ለዩ ሚስጥር እንደወጡ ይጠይቃሉ። የምርመራውን አይነትና አሰቃው ለመግለጽ እንኳንስ ታሪክ ለሚከታተል ያየውም ለማስረዳት ያዳግተዋል። አጥንት መስበር ተካሻና ጉልበት ማውለቅ በሰዓት ማንጨርጨር ጥቂቶቹ ናቸው። ከሶቪየት የጸጥታ ፖሊስ ምርመራ ይልቅ መሞት የሚናፈቅ ውድና ብርቅ ነው። መሞት አይቀርለትም ነገር ግን ከመሞቱ በፊት መፈጠሩን የሚያስረግመውን ሰቃይ ማየት አለበት። ጆሴፍ ስታሊን አንድ ቀን ቤሪን አስጥራና ግልጽና አጭር ተዛዝ ሰጠው። በአምስት አመታት ጊዜ ውስጥ ያቶሚክ ቦምብ ለመምራት ብቁ መሆን አለብን። ይሄው ነው። ስታሊን ለሚያስተላልፋቸው ቀጭን ተዛዞች ሁሉ እንዴት ለምን የሚል ማብራሪያ መጠየቅ አይፈቀድም? አሜሪካ ያቶሚክ ቦምብ በመስራት ላይ መሆኑን ሶቪየት ህብረት መረጃው ደርሷታል። ግን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በመጋፈጧና በቴክኖሎጂ ውጥረት ምክንያት አልቻለችም። አሜሪካ በጃፓን ላይ ያቶሚክ ቦምብ ከጣለች በኋላ ግን ሶቪየት ህብረት ያቶሚክ ቦምብ ባለቤት የመሆኑን አስፈላጊነት ግዜ የምትሰጣው አልሆነም። ስለዚህ ስታሊን በአምስት አመታት ውስጥ የቦምቡ ባለቤት መሆን አለብን ብሎ አዘዘ። ቤሪ በደህንነት መስራ ቤቱ ውስጥ ይሄንን ጉዳይ ብቻ የሚከታተል በራሱ የሚመራ ቢሮ አደረጀ። ቢሮ ሁለት የሚል ስያሜ የምሰጠው። ማንኛውም እንቅስቃሴ የሚከናወነው በሚስጥር ነበር። ሳይንቲስቶቹ ሳይቀር ያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው ቡና የሚጠጡባት ካፌ ሳይቀር በደህንነት ሰራተኞች ጥብቅ ከተትል ይደረግበታል። የሶቪየት የደህንነት መስራ ቤት የሚከታተላቸው ስራዎች ሁሉ ዋዛ ፈዛዛ ያውቁም። ያቶሚክ ቦምብ ስራው በሂደት ላይ ያለ መሰናግል ገጠመው ያቶሚክ ቦምብ ስራ ሐላፊ የሆነው ሳይንቲስት ቦምቡን ለማምረት የፊዚክስ ቀመር ያለበት ሰነዳት ተመቸግራቸውና ለማዘጋጀትም ብዙ ጊዜ እንደሚጠይቅ ለቤሪ አመለከተው ቤሪ ፈጣን አምሮውን ወደ አሜሪካ አሶነጨፈው በአሜሪካ ማናታን ፕሮጀክት በሚል ስም ያቶሚክ ቦምቡ እየተሰራ መሆኑ የቤሪ መስራ ቤት መረጃ ደርሶታል ስለዚህ ኤድጋር ሁበር የሚመራው ኤፍቢአይ ጥብቅ ቁጥጥር ወደሚያደርግበት ፕሮጀክት ሰላዎቹን አስርጎ ማስገባትና ሰነዱን ማሰረቅ ብቻኛው መፍተይ ሆኖ አገኘው ኔትወርክ ያለው የኤንኬ ቪዲያ ባል ተልኮ ተሰጠው እንደምንም አፈላልጎ በፕሮጀክቱ የሚሰሩትን ጁሊየስ እና ኤቴል ሮንስበርግን የተሰኙትን ባልና ሚስታገኛቸው ሰላዎቹ ሰነዶቹን እየመነተፉ ለቤሪ መስሪያ ቤት አስተላልፉ ባልና ሚስቱ የስርቆት ድርጊታቸውን ያሜሪካው ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ሁቨር ደረሰበት ግን ሁሉም ነገር በቤሪ እጅ ከገባ በኋላ ስለነበር በውጤቱ ለውጥ አላመጣም ባልና ሚስቱ በክደት ወንጀል የሞት ቅጣት ተፈረደባቸው ቤሪ ግን እንኳን አንድ ጊዜ 10 ጊዜ ቢገርሏቸው ጉዳዋል ነበርም የሚፈልገውን ስለአገኘ ከዚያ በኋላም አይፈልጋቸው ለአምስት አመታት የታቀደው የሶቪየት ህብረት የአቶሚክ ቦምብ ክንውን በአራት አመታት ተጠናቀቀ ቤሪ ሁሉ ጊዜም እንደዚህ ነው ስታሊን ከተናገረው በአጭር ጊዜ ብዙ በመስራት ያስደስተዋል መቶ ይገደሉ ሲል አንድ ሺህ ያደርግለታል በአምስት አመት ይፈጸም ሲለው በሶስቱ ኢምባራት ያጠናቀቀለታል ስለዚህ ስታሊን ድራቱን በሜዳሊያ ያንቆጠቆጠዋል ሰሙን በማዕረግ ከፍ ያደርግለታል ያግራችን ሶሻሊስታዊ የግብርና ወጥኖች የተሳኩት በእኛው የጆርጂያ ተወላጅ የሶሻሊዝም ድልመሪ አደራጅ በሰው ልጆችም ታሪክ ብልህ አርቆ አስተዋይና ተወዳጅ በሆነው ስታሊን አማካኝነት ነው ማርሻል ቤሪ ከሚነቀፍባቸው አንደኛው ባህሪው ከልክ ያለፈ ሲሰኛነቱ ነው በርግጥ ብዙ ጊዜ እንደታየው አምባገነን መሪዎችና ሹሞቻቸው በስጋ ፍላጎታቸው እየተጠመዱ ያ መንዝራነት ባህሪያቸው እየጎላ በደል ሲፈጽሙ ይታያሉ ታዲያ የቤሪ ምን አዲስ ያደርጋዋል ለተባለ እንደሆነ የቤሪ ከልክ ይወጣና ግድያም ስለሚታከልበት ዘማዊነት የህይወት ታሪኩ አንዱ ክፍል ስለሆነና በዚሁም ስለተሆነ ይችላልበት ነው የቤሪ ነባር አጃቢዎች ኮሎኔል ናድሪያና ኮሎኔል ሳርኪዞብ እንደመሰከሩት ከሆነ ቤሪ በሞስኮ መንገዶች በጥቁር መኪናው በመሽት እየተዘዋወረ ደስ ያሉትን አምስትም ስድስትም ታዳጊ ሴቶችን አጃቢዎቹ ወደ ቤቱ እንዲወስዳቸው ያዛል ከመግብና ከመጠጥ ግብዣቸው በኋላ ደስ ያለችውን አስገድዶ ይደፍራል። ከያሉበት ያፈሰ ከመያመጣቸው ሴቶች አንዳንዶቹ ትዛዙን አይቀበሉትም። ያን ጊዜ ስልጣን በሰጠው የቅጣት መጥረቢያ ይቀረጥፋቸዋል። ቤሪ አንዳንድ ሴቶችን ከደፈራቸው በኋላ መግደሉ በጊዜው ተወርቷል። 
በኋላም ከያዘው ክምር ከመያል ስልጣን ላይ ሲዘቀዘቅ ዋና ወንጀል ሆኖ ተከሶበታል የበለጠ የሚደፍራቸውን ሴቶች ይገርላቸው እንደነበር ያረጋገጠው አሁን የቱኒዚያ ኤምባሲ የሆነው መኖሪያ ቤቱ ለግንባታ ሲቆፈር የበርካታ ወጣት ሴቶች አጽም መገኘቱ ነው የጆሴፍ ስታሊን አማማት ስካሁን የተረጋገጠ ማስረጃ የቀረበበት አልሆነ ለስታሊን ሞት የቤሪጅ ያለበት ተብሎ ከጥርት ጣሪ ያለ ፋስታ የተሰጠዋል ስታሊን የቤሪ ነገር የበቃው እንደ ቀደምቶቹ አለቆቹ ወደ ማስገለሉ ነበርና ፈጣን አምሮ ሳይቀድመው ለመቅደም ቢያስብ አይገርምም የሚሉ አሉ። ስታሊን ከሞተ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሜሌንኮ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሎቶቭ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማርሻላ ቨርት ኪቤራ የፓርቲው ምክትል ጻፊ ክሩስቼቭ ስልጣን ለማውረስ ሴራማው ጠንጣ ላይ ነበሩ። ቤራ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማህረግ የሀገር ውስጥ ጉዳዎች ሚኒስትር ሆኖ ተሾመ። የሹመት የደህንነት መስሪያ ቤቱንና የመደበኛው ፖሊስ አዛዥ ያደርጋል። ቤሪ የነበረውንና የጨበጠውን ስልጣን መዝኖ የስታሊን ተተኪ ለመሆን ያለውን ፍላጎት አልደበቀም። የፖሊስ ቢሮ አባላት ስጋት ወጥራቸው። በጨካኝነቱና በሰራኛነቱ የሚታወቀው ቤሪ ከስልጣኑ ኮርቻ ላይ ፍት ተካለ ለማወረድም የሚያስቸግር ካስታሊን የሚባሰ ክፉና ለነሱም እንደማይመለስላቸው አማኑ ስለዚህ ቤሪ ሊያስወግዱት መከሩ ቀድሞ በተዘጋጀው ቅድ መስረት ማርሻል ላቨርቲ ቤራ ከፕሬዚዳንቱ ስብሰባ በር በወታደሮች ተይዞ ወጣ ከዛ በኋላ ስለ ቤሪ ማንም ሶቪየታዊ ማወቅ አይቻለው በፍጥነትም ዋነኛ ተባባሪዎች ይሆናሉ የተባሉት በቁጥጥር ስር አሉ ቤሪ በሌሎች ላይ ሲያደርገው የነበረው በርሱም ላይ ተፈጸመበት ከዚያ በኋላም በቤሪ ላይ የተፈጸመበት በሚስጥርና ሚስጥራዊ በመሆኑ የምነግራቹ የተለያዩ ግምቶችና ከቅርብ ጊዜ ወዲ ተገኙ ከተባሉ ሰነዶች ላይ የተዘገበው ነው አንደኛው አስተያየት ቤሪ ከጉበያው ከወጣ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ እዚያም በስውር እየተጠበቀ ቆየ በቀናት ውስጥ ተታሰረና እርሱና ስታሊን እንደሚያደርጉት ከሌሎች አምስት ሰዎች ጋር በወጣ ድራይ ፍርድ ቤት ቀረበ ሁሉም የቀረበባቸውን ክስፍ ሊያስተባብሉ አልቻሉም ተባሉና የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ቤሪ የሞት ፍርዱን ሲሰማ ከመሬት ላይ ተንበርክኮ እንደ ቀድሞ አለቃው ኒኮላ ያዙፍ አትግደሉኝ ይያለ ሲያለክስ ወታደሮቹ የኮቱን ከሳድ ይዘው ይጎተቱ አስወጥተው ረሸኑት። የሞተው በ1949 በታሳስ ወር መሆኑ ተነገረ። ይህ ከፓርቲ የተሰጠ መግለጫ ነው። ሁለተኛው አስተያየት ከ10 አመታት ወዲ በድብቅ የታያዙ ማስረጃዎችን አገኘን ብለው የዘገቡት ደግሞ የማርሻል ቤሪና አማማት በተለየ መንገድ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ከጎበያው ክስና ወቀሳ በኋላ ተገልሎ ከተቀመጠበት ቤቱ እየሰራ እንዳለ በኮኖሪል የሚታዘዙ ጥቂት ወታደሮች ተላኩበት። ከበር ለሚጠብቀው አጃቢ ከፓርቲው የጸጣታ ክፍል የተላኩና መልክቱን ለቤሪ በቀጥታ ማድረስ እንዳለባቸው መታወቂያ ሳይተው ነገሩት። ጠባቂው በሩ ለቀቀላቸው የታዘዘው ኮኖሪል ወደ ሆኔ ቤት እንዲሄድ መታዘዙን ሲነግረው ሽጉጡን ከጠረጴዛው መሳቢያ ለማውጣት እጁን ሰደደ። ሽጉጡን አስተካክሎ ሳይዝ ከፊቱ የቆመው ወታደር በአውቶማቲክ ጠመንጃ ጥይት አፈሰሰበት። ይሄውነው በ1949 በሃምሌ ወር ነው። እንግዲህ በዚህ ዘገባ መሰረት ቤሪ ፍርድ ቤት ቀርቦ በተሐሳስ ተገደለ የሚለው የፓርቲ መግለጫ ከተገደለ 6 ወራት ካለፈው በኋላ ነው። በማንኛውም መንገድ ቢሆን በ54 አመቱም ባገለገለው ፓርቲና መንግስት መገደሉ እውነት ነው። ከ600 ሺ የሶቪየት ህብረት ዜጎች በላይ በአሰቃቂ መንገድ እንዲገደሉ ተባብሯል የስታሊን ቀኝ እጅ ሆኖ ነባሪ ቦልሸቪክ ፓርቲ አባሎችና ምሁራንን አስጠርጓል በስልጣኑ ወጣት ሴቶችን ሲደፍርና ሲገድል ቆይቷል በብዙ ሰዎች ደም ጫማው ጨቅይቷል ሀገሩን የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት አድርጓታል የተባለው ማርሻል ላቨርኒቲ ቤሪ ፍጻሜው ስራ ለሰሪው እሾህላ ጣሪው እንደሚባለው ሆነ አሜሪካን የገዛት ሱቶላፋ የአሜሪካው የፌደራል ምርመራ ቢሮ ምን ማለት እንደሆነ ሰማይና ምድር የሚነጥ ኃይልና ስልጣን ያለው መሆኑንም ለማወቅ 
በአሜሪካ መኖር ያስፈልግም ኤፍቢአይ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እጁ ረጅም ቢናገር የሚደመጥ ቢቆጣ የሚያስጨንቅ ቢንቀሳቀስ የሚያስፈራ ያርድና ያንቀጥቀጥ ኃይል ያለው ተቋም ነው በኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ስትደርሱ በዋናው መግቢያ በር በኩል አይኑ ጎላ ጉንጩ ሞላ ጸጉሩ ሸሸት ያለ የሰው ምስልታ ያላችሁ ያ ሰው ያሁኑን ኤፍቢአይ ኮትኩቶ ያሳደገውና ጡንቻ የሰጠው የሚደመጥና የሚከበር ተቋም ያደረገው ፈጥሮ የሰራው ሰርቶ ያደደረው ሰው ምስል ነው ሁቨር ኤድጋር ሁቨር አራተኛ ልጅ የነበረው ሁቨርን አባትና እናቱ ደና ገቢ ስለነበራቸው የዲፕሎማት ልጆች በሚማሩበት ትምርት ቤት አስተምረውታል በልጅነቱ ጎበዝ ጨዋታ ሳማሪ በጓደኞቹም የሚወደድ ነበር ሲያነብ እጅግ ፈጣን ስለነበረ ሱትላፋው ስፒዲ እያሉ በቅጽል ስሙ ይጠሩት ነበር አባቱ ይስለሞተ የቤተሰቡ ገቢ ተዳከመ ሁቨር ትምርቱን አቋርጦ እናቱን ለማርዳት ስራ ያዘ ላይብረሪ ኦፍ ኮንግረስ ተብሎ በሚጠራው በመድራ አሜሪካ በድሜም በግዙፍነትም ትልቅ በሚባለው ቤተመጻሕፍትም ተቀጠረ ሁለት አመታት የሥራ ቆይታ በኋላ የፍትህ ቢሮውን የሚመርቱ ልዩ አቃቢ ህግ አሌክሳንደር ፓልመር የሁቨርን ፈጣን አምሮና ልዩ ችሎታ ታታሪነቱንም ያዩ መሰላቸውና ልዩ ረዳታቸው አድርገው ሾሙት ሁነትም ሁቨር አላሳፈራቸውም አቃቢ ህግ ፓልመር በአሜሪካ የሚንቀሳቀሱ ኮሙኒስቶችን ማንነት እንዲያጣራና መረጃ እንዲሰበስብ ሁቨርን አዘዙት ወጣቱ ሁቨር በቅድሚያ የቤተ መጻሕፍት ስራውን አስተዋሰ የፋይል አሰባሰብና ያያዝን በአቃቢ ህግ ቢሮ ጀመረውና የተጠርጣሪዎችን እንቅስቀሳ የሚያሳይ ፋይል አደረጀ በሚቀጥሉት ሁለት አመታትም የ 450 ሺህ ሰዎች ስም ሰበሰበ ከነዚህ ውስጥ ኮሙኒስታዊ ስሜታቸው የጋለና አደገኛ ናቸው ያላቸው ለይቶ 60 ሺህ ሰዎች የህይወት ታሪካቸውን እንግንቅስቀሳቸውን ዝርዝር የሚያመለክት ፋይል አደረጀ ሁቨር ባድና ቆጣየ በሩሲያ የነ ቭላድሚር ኤሊች ሌኒና ቢዎት ሁለተኛ አመት ሲከበር በአሜሪካ 23 ቦታዎች በፍንዳታ ተናጡ ድርግቱ በቦልሾቪክ ሰርጎ ገቦች የተደረገ ነው ተብሎ ስለታመነ በኮሙኒስት አስተሳሰብ የጠነኑ የሚባሉትን ለመጥረቅ የሁቨር ፋይል ተመዘዘ በሁቨር መረጃና አማራር በአንድ ለሊት 260 የሚሆኑ የሩሲያ ዝርያ ያላቸው ኗሪዎች ከመኝታቸው እየተከሰቀሱ በመርከብ ተጭነው ካሜሪካ ተባረሩ አስርሺ የሚሆኑ በኮሙኒስትነት ዝንባሌ የተጠረጠሩ አሜሪካውያን ከ23 ግዛቶች ተለቅመው እስር ቤት ቢወረወሩም ዜጎች በመሆናቸው ተለቀቁ ሁቨር በኮሙኒስቶች ባለው ከፍተኛ ጥላቻ እስከመጨረሻው ያሳደዳቸው በአሜሪካ አግራቸውን እንዳይተክሉ ሊተቀን ሰርቷል አሜሪካን ከኮሙኒስቶች ጅ ማዳኑ ቀድሞ ይኮንኑት የነበሩት ሁሉ በኋላ ነፍሱን ይማር ብለውታል ኮሙኒዝም ኢን ሪያሊቲ ኢዝ ኖት ኢ ፖለቲካል ፓርቲ ኢት ኢዝ አ ዌይ ኦፍ ላይፍ ደውነቱ ሆነ ኮሙኒዝም የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም አስፈሪና ህገወጥ ያናኗር ሂደት ነው እንደ ተላላፊ በሽታም ሁኔታዎችን ይያየ የሚነድፍ ደውይ ነው በተላላፊ በሽታ እንደሚያደርገው ይህን ህዝብ ከመልከፉ በፊት መጥፋት አለበት ሁቨር በ27 አመቱ የቢሮ ዳይሬክተር ተብሎ ተሾመ ሁቨርና ቢሮውን የሚፈታተን አደጋ በመድራ አሜሪካ ተጋረጠ ማፊያዎች የሚባሉት ጉልቤ ቁማርተኞችና የጻዛዋሪዎች ህጉን ተቆጣጣሩት መረብ ፈጥረው ሰፊ የባንክ ዘረፋ ያከናውናሉ የታጠቁና ፈጣን ተሽከርካሪዎችን እየተጠቀሙ አደጋ ይጥላሉ ዳኞችና ፖሊሶችን ያስፈራሩ ባለሀብቶቹን አስፈራሯቸው በተደጋጋሚ ባንክ በመዝረፍና ከስር ቤት በማምለጥ የታወቀው ጆን ሊንገር አይነቶቹ የጋዜጦቹን የፊት ገጽ አጨናነቁት ያን ጊዜ ሁቨር ጉዳው የፌደራል የጸጥታ ጉዳይ ሆኗል ብሎ አመለከተ ሲፈቀድለትም ወንጀለኞችን አደናቸው በመረጃ መረቡ በመጠቀም በየተደበቁበት እየደረሱ ገደሏቸው ያን ጊዜ በወንጀል ከተጠረጠሩት ውስጥ ከታሰሩት ይልቅ የተገደሉት ይበልጡ ነበር ተብሏል አሜሪካ እፎ ያለች ባንኮች ከጭንቀት ተገላቀሉ ሁቨርም በዛው መጠን ዝናው ገነነ ኢድጋር ሆበር ከተሰቀለበት ማማ ላይ ሳይወር የኤድሚልክ የኤፍቢአይ ቆንጮ ለመሆን ያለመውን ግብለ መፈጸም ይረዳው የፓርቲ ድጋፍ አይደለም የፕሬዝዳንቶቹ ሙዴት አልነበረም 
አመለካከቱን የሚደግፉ ዜጎች ፊርማ አሰባስበው ሰልፍ ስለወጡለት ማይደለም የመከላካያ ኃይሉን አግባብቶ ታንክና መትረጊስ ስላሰለፈም አልነበረም የሆቨር ስልጣን መጠቀሚያ እና መከላካያ በሽጉና ማጥቂያው ፋይሎቹ ናቸው ሆቨር የሌት ተቀንጭንቀቱ ፋይሎቹን እንዴት አድርጎ እንደሚያደራጅ እንጂ ሌሎችን አጋር ለማድረግ አይደክምም ገና በወጣትነቱ በኮንግረስ ላይብረሪ ያገኘው ልምድ እስከድሜ ፍጻሜው ተጠቅሞበታል የሁቨር ፋይሎች በሰዓት እንደሚሞላ ተቀጣጣይ ፈንጂ ናቸው ሲፈልግ ይተኩሳቸዋል ሲፈልግ ያስፈራራባቸዋል አንድ ቀን ያስፈልጉኛል ብሎ የገመታቸውን ዜጎች የግል ህይወታቸውን አነፍንፎ ይመዘግባል የኋላ ታሪካቸውን ያስጠናል የተገኘውን መረጃ ፋይል ከፍቶለት ሲፈልግ የሚመዘዝ ሆኖ ይቀመጣል ሁቨር ፋይል ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ የመክረብ የታባላት ጋዜጠኞች አርቲስቶች ዳኞች ባልሃብቶች የካቢኔ አባላት የጠባት ሳትቀር እንቅስቀሳቸው ይሰለላል ሁቨር ሲሞት 883 ሴኔተሮች የ722 የፓርላማ አባላት የ12 የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች በመቶ የሚቆጠሩ አደባባይ ያወቃቸው ዜጎች ፋይል ተከፍቶ ታሪካቸው በማስረጃ ተደግፎ ተገይቷል እነዚያ ታላላቅ ሰዎችን የሚሰለላቸው በጊዜው በአሜሪካ ህዝብ ዘንድ የተነወረ ወይም ድብቅ ተደርጎ የሚወሰደውን የዘሙት የቁማር የግብረ ሰዶን ባህሪያቸው ነው ብዙ ጊዜ ስልጣን እና ሀብት ሲሰበሰቡ ዘማዩነትና ጠጭነት ጥጋብና ማን አለብ ይባይነት ገነው ይወጣሉ ሁቨር ደግሞ እንደዛ ያለውን ባህሪ ማሰሪያ ገመዱ ያደርገዋል በጊዜው የተራቀቁ የተባሉ መሳሪያዎችን በመኝታ ቤታቸውና በመዝናኛ ቦታቸው ጭምር ያጠምድባቸዋል ስልኮቻቸውን ይጣልፋል በሚወዳጇቸው ሴቶች ያሰለላቸዋል በሴኔቱ ወይም በፓርላማው ተሰሚነት ያለው በየቋሚ ኮሚቴው የተመደበ ፕሬዝዳንቱና ከፍተኛ ባለስልጣኖቹ ከተዳራቸው ውጪ ሲቀብጡ የድምጽ ማስረጃ ይቀርጻል የፍቅር ድብዳቤያቸውን ይመነጥፋል የስልክ ጭውውታቸውን ይጣልፋል ከዚያ በኋላ ባለጉዳው በድብቅ የፈጸመው ነውር ሁቨር ዘንድ መድረሱን እንዲያውቅ ያደርገዋል ከዚያ ወዲያ ኤፍቢአይ እና ሁቨርን እንኳንስ ለመቀወም ቀና ብሎ ለማየት የማይቻለው ይሆናል ሁቨር እንደ ፖለቲካ ሰዎች ሁሉ በኮሙኒስትነት የተረጠራቸውን የሆሊውድ የኪነጥበብ ሰዎች የተከታተለ ቀስፎ መውጫና መግቢያ አሳጥፏቸው ነበር በደምጽ አልባት ወናና አዘጋጅነቱ ስከዛሬ ስሙ ገኖ የሚወራለት ቻርሊ ቻፕሊን ሀብትና ንብረት ክብርና ዝና ካገኘባት አሜሪካ እንደወጣ እንዲቀር ያደረገው ሁቨር ነው ቻርሊ ቻፕሊን የኮሙኒዝም ፍርዓት አቀንቃኝ መሆኑ በተለያዩ ጊዜያትም ገንዘብ ያዋጣላቸው እንደነበረ ተደርሶበታል ተባለ እንግሊዛዊው ቻርሊ ቻፕሊን ላይም ላይት የተሰኘውንና ያዘጋጀውን ፊልም ለማሳየት ወደ ለንደን መስከረ 12944 በሄደበት ጊዜ ወደ አሜሪካ የመግቢያና መመለሻው ፈቃድ ተሰረዘ ቻፕሊን በዛው ቀረ ቀርድሚውንም በእንግሊዝና በስዊዘርላንድ አድርጎ ህይወቱን አሳለፈ ሳይንቲስቱ አልበርት አንስታይን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሄዝ እና ሌሎች በሆቨር ወጥመድ የተተበተቡ ነበሩ ሆቨር በርግጥ የአሜሪካ ኡነተኛው ባለስልጣን ነበር ሆቨርን የሚፈሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የፕሬዝዳንቶቹ አንጋሽና ነቃይ ሆቨር ነበር ለስሙ የሚፈሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የመሻራቀም እንዳይኖራቸው አከርካሪያቸው ይሰብራዋል ቢሞክሩም አይሳካላቸውም ሆቨር ከፕሬዝዳንት ሩዝቨልት እና ጆንሰን በስተቀር ከሌሎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አልነበረውም እንዲሁም አንዳንዶቹ ካላፊነቱ ሊያነሱት ሞክረው ነበር ግን ከመኞት አልፈው ተግባራዊ ሊያደርጉት አልተቻላቸው ፕሬዝዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲም በድሜ የገፋው አንጋሽና ነቃይ የሆነውን ሁቨር ለማባረር ከወንድማቸው ጋር ሲመክሩበት የስርቆሽ ፍቅር ግንኙነታቸውን እየመዘዘ ያስጠነቀቃቸው ነበር በተለይ ሴኔተር ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ የስርቆት ፍቅረኛቸው የነበረችው ቆንጆ የምትባለውን አርቲስት ጁዲ ካምፔልን ዋይት ሃውስ ከገቡን በኋላ እንደሚጎበኙት መረጃው እንዳለው ነገራቸው ፕሬዝዳንት ኒክሰን ቃለ መሐላ ፈጽመው ስልጣን እንዳያዙ የ72 አመቱ ሁቨር አንድ መረጃ አቀረበላቸው ኒክሰን የሕግ ጠበቃ በነበረበት ጊዜ በሆንግ ኮንግ ካንዲት ወጣት ጋር ፍቅር ጀምረው ኖሯል ያቺ ሴት ደግሞ የቻይና ኮሙኒስት መንግስት ሰላይና ተብላ ተጠርጥራለች በዚያን ጊዜ ከኮሙኒስቶች ጋር በቀጣታ የሚሆን በተዛዋዋሪ ንክኪ ያለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመቆየት ያስቸግረዋልና ለሆቨር እንደ መስፈራሪያ ይጣቀምበታል ግን እኛ ሚስጥሩን እንጠብቀዋለን አላቸው ፕሬዝዳንት ኒክሰን ሆቨርን ለመቀወም እንደማይችሉ የገባቸው ይመስላል ስለዚህ ጭጭ አሉ 
በኒክሰን የስልጣን ዘመን በአቃቢ ህግ ቢሮ ይሰሩ የነበሩ ከፍተኛ ኃላፊ እንደተናገሩት ሁቨር ድሜው መግፋቱን ሰበብ አድርጎ ከስራ እንደሚገለል ፕሬዝዳንቱ ራሳቸው ቀለል አድርገው ሻይ እየጋበዙ እንዲነግሩት ተወሰነ ሁቨር አንድ ቀን ረፋር ላይ ወደ ዋይት ሃውስ ተጠራ የፍትህ ቢሮ ደግሞ የሚጻፍለት እንደብዳቤ አርቀቆ ይጣባበቃል ሁቨር ከፕሬዝዳንት ኒክሰን ቢሮ ተነጋግሮ ወጣ ግን አንዳች ነገር ሳይተላለፍ ቀረ ምን ብሎ ሰጋት እንደለቀቀባቸው ምን ተናግሮ መላሳቸውን እንደቆለፈው አይታወቅም ፕሬዝዳንት ኒክሰን ሆዲፍጀው ብለው ዝም አሉ ሁቨር 78 ዓመት ሆኖትም ከኤፍቢአይ ዳይሬክተርነቱ የሚነቀንቀው አልተገኘም ፕሬዝዳንት ኒክሰን የዳይሬክተሩ ሁቨር መሞት ሲነገራቸው ያንን ሽማግሌ እግዚአብሔር ገላገለን ማለታቸው ረዳታቸው የነበረው በኋላ ላይ ጽፎታል በዳይሬክተሩ ሁቨር ዘነ ተወዳጅነት የሌለው ሌላው ሰው ለጥቅሮች ኩልነትና ሰባዊ መብት የሚታገለው ማርቲን ሉተር ኪንግ ነበር ሁቨር በሰባዊ መብቶች ትግል ዙሪያ የፖሊስ ጉዳይ እንጂ የፌደራሉን ቢሮ አይመለከተው ምያለ የጥቅሮቹን ስቃይ አይቶ እንዳላየ መሆን ይመርጣል and the protection of individual citizens either natives of the state or coming into the state is a matter for the local authorities FBI የፖለቲካ ተቋም አይደለም ዜጎችን መመርመርና መብታቸውን ማስከበር የየግዛቱ መንግስታት ስልጣን ነው ኪንግ ደግሞ ለተራ ስርቆትና ዘርፊያ እፊትፊት የሚሮጠው FBI በጥቅሮች የሁሉ ግፍ ሲፈጽም አያገባኝም ለማለት ይቻለዋል የሚል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጠ በኤፍቢአይ ግን ማሰር ይችላል ነበር በሌሎች ብዙ ጉዳዮች ላይ በባንክ ዘረፋ በአደን ዛጅ ጽዘውር ተሳትፈው ያላቸውን ያስራል የሲቪሎች መብት ተጥሶ ዜጎች ሲበደሉ ግን ቸል ማለት አስማም ያሳያል ሁበር ተበሳጨ ባልተለመደ ባህሪው ጋዜጠኞችን ጠርቶ በመድራ አሜሪካ እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያለው ውሸታም የለም ብሎ ተናገረ ኤፍቢአይ ከበፊት ጀምሮ ከዚህ ንግግሩም በኋላ ሉተር ኪንግን ያለፋታ ይሰለለው ነበር ስልኩ ተጠልፎ የለት እንቅስቀሳው ይሰለላል በረቀቁ መሳሪያዎች ከሌላ ሴት ጋር ለሊቶችን እንደሚያሳልፍ በድምጽ ተቀርጿል ኪንግ ሁቨርን በቢሮ አገይቶ ስለ ኤፍቢአይ የተናገሩት የተሳሳተ ትርጉም የተሰጠው ይመስለኛል አለው ሁቨር ሊያሽማቀቀው ፈልጎ በድብቅ የተቀረጸውን ቴፕ አሰማው ኪንግ አልተጨነቀበትም በንግግራቸው መጨረሻም ይልቅ አለው ሆቨር ይልቅ ጥቅሮች እንዲመዘገቡ ቀስቅስ እንዲመርጡም ቀስቅስ የሚል ምክር ቤት የሰጠው ከጥቂት ቀናት በኋላ ሉተር ኪንግ ተገደለ ሆቨር በፊት ማንንም ሊናገሩ የማይቻል ባለመሆኑ ራሱ ሌሎችን የሚያጠምድባቸው ነውሮች እንደሚፈጽም ከሞተ በኋላ ተረጋገጠ በኤፍቢአይ አሰራር የመስራ ቤቱን ንብረት ለግል መጠቀም ከፍተኛ አቅጣጥ ያስከትላል። ሆቨር ግን ከተሽከርካሪ ጀምሮ በዋሽንግተን የሚገኘውን ቪላው ለማደስ የመስራ ቤቱን ገንዘብ ይጠቀምበት እንደነበረ አውቀና አልብለዋል። ኤድጋር ሆቨር ሹማምንቱንና አርቲስቶቹን የሚያስፈራራበትና ነውረኛ ምግባር አድርጎ በፋይሉ የሚዘግብባቸው አንደኛው ማስፈራሪያው የግብረሰዶም ባህሪያቸው ነው። በዚህ ለማር ተለክፈዋል ይያለ ብዙዎች ማስፈራሪያና መወንጃ አድርጎታል ራሱ ግን በግብረሰዶም ባህር የተለከፈ መሆኑ በፊት በሹክሹክታ ከሞተ በኋላ ደግሞ በአደባባይ ተነግሮበታል ሚስታላ ገባም ልጅም አልወለደም ነገር ግን ለረጅም አመታት ምክትሉ የነበረው ክሊድ ቶልሰን ፍቅረኛው እንደነበረ በድብቅ ይወራ የነበረው ከሞተ በኋላ የተረጋገጠ ሆኗል ወጣቱን ቶልሰንን ወደ ከፍተኛው የኤፍቢአይ ረዳት ዳይሬክተርነት የደረሰው ከ3 አመታት አገልግሎት ብቻ ነው ፎቶግራፉን አይቶ በኤፍቢአይ ቢሮ እንዲቀጠር ያደረገውና በኋላም ፈጣን እርግጥ የሰጠው ራሱ ሁቨር ነበር ሁቨርና ቶልሰን ዋናና ምክትል ሆነው ሲሰሩ የሚተማመኑ ብቻ ሳይሆኑ የማይለያዩም ነበሩ ወልጊዜ መሳቸውን አብረው የሚበሉ በመዝነኛ ቦታዎች የማይለያዩ አንድ አይነት ልብስ መልበስ የሚያዘውትሩ ጓደኛሞች ነበሩ ሁቨር ሲሞት ቤቱን ገንዘቡንና ሁለቱ ሹሾቹን ጠቅሎ ያወረሰው ለቶልሰን ነው የሞተ ምለት በክብር በሳጡን ላይ ያረፈው ሰንደቅ አላማ የተሰጠው ለቶልሰን ነው እንዲህ አይነቱን ክብር የሚያገኙት ሚስት ወይም ቀጥሎ የቅርብ ቤተሰቦች ብቻ ናቸው ቶልሰን በሁቨር መሞት ልቡ በመሰበሩ በደም መፍሰስ ደየም ስለተመታ ሁቨር የሞተ ማግስት ስራው ለቀቀ 
ከሶስት አመት በኋላም ሲሞት በኑዛዚያቸው መሰረት ቀብራቸው ጎን ለጎን በመሆኑ ፍቅር እስከ መቃብር ተብሎላቸዋል ሚያዚ 23 ለ24 ጣቢያ 1964 ለኤድጋር ሆበር ለማታት እንዳሳለፋቸው ሌሊቶች አይነት አልነበረም ሚያዚ 23 ከመሽቱ 12 ስራውን ጨርሶ በቶልሰን ቤት ራቱን በልቶ አራስ አስ ሲሆን ወደ መኝታ ክፍሉ ገባ የሆበር የህይወት እንቅስቀሳ የተለመደና የማይዛነፍ ነበር ሁሉ ግዜም ጧት ተጣጥቦና ለብሶ ቁርስ ለማብላት አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ከጠረጴዛው ላይ ይገኛል የቤት ሰራተኛው አኒፊልድስ የለመደውን ቁርሱን አንድ እንቁላል ከተጠበሰ ዳቦና ከቀቤ ከወተት ጋር አዘጋጅታ አስቀምጣለች ግን ሆበር በመብል ቤቱ ጠረጴዛ ላይ ተገኘ በመዘግየቱ የበረደው ለማማቆ ወሰደች ተመልሳ ስትመጣም ሆበር አልነበረም ሎትሮ ሲታጠብ የምትሰማውን የሾር ድምጽ አለመስማቷን ማስታወሰች ሁለት ሰዓት አለፈ ሹፌሩ ጀምስ ክራውፎርድ ያለቀው ያልተለመደ መዘግየት ታሳሰበው ሁለት ሰዓት ከሩብ ሲሆን ወደ መኝታ ቤቱ ሄደ ብሩ ዛይ ዘጋገኘው ሲከፍተው አለቃው ኤርጋር ሆቨር እመሬት ላይ ተዘርሮና ሞቶ አገኘው ወዲያው ለግል ሐኪሙና ለቶልሰን ተደወለ ቶልሰን ለጋንዲ ደውሎ ፋይሎቹን እንድታጠፋ አዘዛት አሜሪካን ከግማሽ ምጥ አመታት በላይ ውስጥዋን ሲመረምራት ላዋን ሲፈትሻት ታላላቅ የሚባሉትን ሰዎች በእንብርክክ ሲያስከድ የነበረው አሜሪካን የሚጠብቃ ታላቅ ተቋም ያደረጀላት ሰው በ78 አመቱ አረፈ ስልጣኑን ሳይለቅ ሌላም ሳይስለቅቀው የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ኢድጋር ሆቨር አረፈ አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መሰግናለን